Мы сегодня на конференции в Берлине, цель которой – рассмотреть достижения науки, возможности обратить старение вспять. Это конференция Обри Дегре, здесь 340 человек, ученых, бизнесменов, стартаперов, общественных деятелей, которые хотят как минимум замедлить старение, как максимум его победить и отменить вообще. The, the, the work that I presented, the ideas that I presented 15, 17 years ago were just not very well understood at first because there was a lot of new stuff that gerontologists had never heard of. And it was not very surprising that they were skeptical back then. Some of them were more unjustified than others, some of them more extreme. But basically over the years people have begun to understand that I was basing my ideas on very solid science and they have understood that science, and they have begun to realize that what I say makes sense. So now people are even reinventing the same idea and pretending it's new, you know. And um, you know, a lot of people have come around. I don't, I don't feel resentful or anything though, you know. It seems to me that this is just the way that careers go, the way that politics goes, and since everyone now is taking me seriously, it's okay. We're not only running this conference, but together with the Sense Research Foundation, we fund more than 10 research projects right now in the area of molecular and cellular repair of age-related damage. And we also help startups take that, uh, take that basic research into, um, into startups and develop that into therapies. And uh, um, we already helped like HX, who was, was presenting, uh, uh, Oisin, uh, Antoxerine, Um, uh, Lysa Clear, so quite a few of those guys presenting here, we are involved with them. I don't think there's one solution to helping people to unite to fight aging. I think it has to be a combination of things. First of all, you have to show that it's possible. And the way you do that is by making progress towards that goal. So showing that things, that steps towards the goal which people thought were impossible can be done. If the first step looked as though it was impossible and then you do it, then people are much more likely to believe that you can also do the second step. Then the other side is for people to understand what it actually means to defeat aging and to avoid the misconceptions that people naturally have that, for example, it means being sick for a long time or it means having um, you know, no way to pay the pensions, things like that. And that's also easy to do It's easy to answer these questions, but you have to, have to give the answers over and over and over again because people don't really want to believe this. They want, they want to be sure before they, they... They don't want to get their hopes up. That's the main thing. What will be the tipping point is if we can demonstrate rejuvenation in humans because un until it's not... Until we do not demonstrate it, it's a very abstract discussion. People, it's just, to people it's just like science fiction. But w once we have the first therapy that really works in humans, I think this will uh, capture people's mind. Uh, it, it will be not one therapy, but multiple therapies, and we're not going to rejuvenate in, in the, with the first therapies a 90-year-old person to 30 years, but it will be more, more like a 50-year-old person to 45 years, so it's going to be small steps. And right now, you see these are the top 300 scientists working on, on the field. What we need is 10,000 scientists working in the field, and not 10 startups, but hundreds and thousands of startups. Эта конференция существенно выбивается из э, ряда подобных, э, которые сосредоточены на механизмах старения, долголетия, в сравнении там, видов животных, долгожителей между собой в разных э, там, ипостасях э, изучения на количественном уровне, как старение происходит. Здесь все немножко по-другому, здесь все аспекты э, возможных терапий э, рассмотрены, и для меня, конечно, много нового и интересного, потому что я не успевал за всем этим следить. Замена органов, вот последний доклад предлагает нам подновлять мозг, внедряя туда нейроны новые, и они якобы приживаются. Первый доклад был посвящен замене органов, таких как печень, почки. Ну, понятно, что в перспективе все еще это находится, но тем не менее между делом были здесь доклады о том, что можно, например, в 
лимфатических узлах выращивать небольшие фрагменты печени, которые будут очищать ну, лимфу, кровь и вполне себе мышь с резекцией двух третей нормальной печени, она выживает вот благодаря такому вмешательству, когда экстра печень у нее имеет место быть. Главная тема сезона – это межклеточный матрикс. И что можно сделать, чтобы затормозить разрушение межклеточного матрикса или восстановить его? Огромная большая тема – это клетки. Мы видим, как удаление сенсетных клеток у мышей приводит их к более хорошему самочувствию, к улучшению их параметров здоровья. Но в то же время эта тема является и очень сильно дискуссионной. Потому что есть ученые, которые говорят, что роль сенсета клеток у человека совершенно минимальна. Они, может быть, возникают, но и быстро исчезают. И не очень понятно, сработают с аналитики, то есть препараты, которые уничтожают сенсета клетки на человека. Пожалуй, фундаментальнейшим также вопросом является это определение биомаркеров старения, потому что нам нужна диагностика старения, что, потому что э, если мы хотим делать качественные интервенции, мы должны понимать, против чего мы их делаем, какими, какие именно параметры мы улучшаем, и чтобы они были, были по-настоящему хороши. То есть, и прежде всего, это связано с эпигенетикой, а с, с изменением экспрессии тех или иных генов, связанных с долголетием и старением. Но, пожалуй, самая вот глобальная тема, которая все время говорится и на, во время докладов, и в, в, в куларах, это идея, что давайте, не то что давайте, а мы уже делаем, мы уже стартовали, или вот-вот ста, э, ста, начнем клинические исследования терапии старения на пациент. И мы тоже занимаемся, то есть я возглавляю организацию Open Longevity, мы тоже э, хотим и, право, и начинаем клинические э, наблюдательные исследования, э, терапии старения э, по инициативе и за счет пациентов. То есть мы хотим объединить людей, э, которые хотят э, замедлить свое старение, э, объединить людей в клинических исследованиях, ну, в различных исследованиях. Э, эта идея в том, что вот давайте сдавать параметры здоровья, делать нечто правильное, например, диета или тельные терапии, и потом снова смотреть параметры здоровья и объединять это в единый массив данных, получать хорошую статистику, получить хорошие данные и опубликовать их, и показать ученым всего мира, что вот можно действовать еще и так. Если получится клинический исследование терапии старения по инициативе пациентов, то это источник к неограниченному финансированию. То есть все люди сдают анализы, ну, много людей сдают анализы, проводят терапии, снова сдают анализы, и можно проводить целый каскад исследований, и это, на мой взгляд, даст очень сильный толчок вообще всей борьбе со старением. То есть, и моя цель приезда в Берлин – это создание международной коллаборации, чтобы у нас были единые стандарты диагностики старения, единые стандарты проведения клинических исследований. И мы договорились с группами как в Соединенных Штатах, из Англии, Украины, что давайте вот действовать более-менее, ну не более-менее, а абсолютно одинаково, чтобы у нас были наилучшие протоколы терапии старения в мире. Вот наша задача такая на первом месте. And we really need an awful lot more data to tell us what is health. What is health? We have no real idea of what is health. We talk about biomarkers, we measure one thing, two things. The medical society, medical doctors are only interested in you when you are already sick. They're measuring pathology. They measure maybe one marker or two markers. And they're not interested really in a lot of uh, other markers. They only want to know whether or not the disease They're, is they're curing or fixing and, and interrogate one marker is enough. Same thing with basic research. It's almost always hypothesis driven. We have one biomarker they're interested in. They have one protein, one enzyme, one particular problem that they're interested in. So they're not even interested in measuring multiple biomarkers. In the days before reductionist hypothesis driven research, you know, before we had antibodies, before we had these types of ways of interrogating biomarkers, Scientists would take entire organs and they would crush them up and they would just run them through the same separation process and then they would look at what came out without actually having a presupposed idea of what they were going to find. 
And we don't do that anymore. Because if you came up with an idea that you said you just wanted to survey a whole bunch of things all at the same time, they call that in science when they apply for a grant, they call that a fishing expedition. And you would never get money for that type of an idea. So what we really need to do now today in order to identify what is health, we need to measure as many things as possible without really caring about which of our favorites are there. We need to be agnostic about what is there. We need to measure as many things as we possibly can and then look and see and compare the pattern of information, not just have one biomarker but a pattern. So we're planning on using mass spectrometry to measure a multi-omics approach. We want to measure DNA sequencing, the microbiome. We want to measure the proteomics and the metabolomics of individuals at an early age and also at the age just before people start increasing, uh, exponential increase in disease incidence. And we can compare those two patterns and we can identify, hopefully, a whole bunch of unknown biomarkers currently and have a, have a pattern for health. So that when somebody develops a technology that's capable of making somebody more healthy, we have a way of measuring it. Because there's an awful lot of people that have an awful lot of things that don't work and people spend an awful lot of money on those things that don't work. We want people to be able to prove that the thing that they are using is working, so we want to have a biomarker signature, and that can only happen if we do a multi-omics approach, and that's what we're going to do. We know a lot more now than we have 18 years ago. I think the field is getting a much firmer theoretical understanding of aging and how longevity mechanisms um, forestall the aging process. Uh, things like senolytics, uh, you know, didn't exist when I started. Um, the types of animal models we have, the types of um, biomarkers that we're looking at right now, the methylation status of cells, uh, you know, and how that correlates with, with longevity and aging. Um, none of that was, none of that really was, was present uh, when I started grad school. So we're seeing a lot of this research now um, becoming translated uh, into human studies, which is, which is something that would have been premature um, back then, but is happening right now. I mean, I was interested in aging research when I was 18. Um, I'm, I'm 43 years old right now, and I, uh, you know, I, I was interested from a number of different angles. One of them was that it's, uh, you know, it's one of these questions that has occupied humanity's, um, you know, philosophical musings forever and we are now at a point in history um, where we have the tools now to start asking meaningful questions uh, from nature and getting meaningful answers back. So, uh, you know, I thought that this was a great field to, to you know, dive into because um, this was a field where I thought I could perhaps make a few contributions of my own, but also this was a field where um, not only is it a not only is it a very deep scientific question to be answered, but the rewards societally uh, will also be tremendous. Um, so, you know, for those two reasons, I, I think, um, you know, that was a powerful motivation for me. I don't know what it is for other people, but, you know, clearly we all, we all want to live um, healthy for as long as we possibly can. So that's, that's a very fundamental motivation for, for every, most, most humans. Um, but also, like I said, it's a, it was a, for a long time, it's been a very deep scientific, you know, riddle. And I think it's very close to being solved right now. I think the first thing is um, uh, clearance of senescent cells. And that's already pretty much advanced. There are several startups working on that. And uh, the first clinical trials are going to probably start this year. Um, we ourselves are in, in, um, involved in two of those startups doing senescent senescent cell clearance. The next step is, step is probably going to be breaking off advanced glycation end products. Uh, that's going to be uh, very impactful. And after that, I don't, actually, I don't know. There are some, several approaches with blood factors from young blood, isolating them like GDF11 that might prove uh, uh, helpful. Uh, uh, WNT uh, signaling might, might be a thing that could be done. Сплав романтики и разочарования на самом деле, потому что разочарование в том, что очень много э, коммерциализации и очень много э, спекуляций на эту тему. То есть очень многие пытаются при помощи какого-то очень простенького подхода получить очень много денег, даже не на исследование, а сразу просто на дизайн, на упаковку какой-то таблеток. Это нам очень сильно вредит. 
А романтизм весь связан с тем, что действительно успехи есть что все время открываются какие-то новые интересные аспекты старения, которые нас подведут очень скоро к тому, что жизнь будет продлеваться очень-очень сильно. Старение настолько сложная вещь, что борьба с ним на самом деле не самая интересная. У нас есть до того, как начать с ним бороться, куча других подводных камней. Ну, диагностика одна из них. То есть бороться непонятно с чем очень сложно. Поэтому отдельное направление тех, кто занимается биомаркерами, которое поможет, собственно говоря, понять, как, как работают все остальные таблетки. Поэтому борьба со старением это окей, да, но вот мы как раз занимаемся разработкой того, что этому будет э, предшествовать. В плане, какие есть хорошие интервенции, ну, как бы, здесь все озвучили. На самом деле ничего нового никто не придумал. То, что делает ограничение калорийности питания и всякие подходы чисто вайфстайловские, никто еще никакими таблетками это переплюнуть не смог на млекопитающих. Поэтому мы э, занимаемся здоровым образом жизни, активно смотрим в сторону каких-то таблеток и простых вещей и мечтаем про генную инженерию. Главный вопрос с биомаркерами связан с тем, что они очень разные. И то есть наша мечта о том, что можно было сдать какую-то каплю крови или там, в одну волосину и получить ответ на вопрос, там, насколько я стар или как хорошо работает таблетка, этот подход провалился. И все понимают, что маркеры есть, мы все их знаем, но для них надо три часа побегать, померить пульс, сдать каун на микроорганизмы, э, сдать анализ крови, а еще и заполнить кучу тестов. То есть на самом деле биомаркеры, их нет сложность сейчас в том, что тебе надо потратить на них день, а не каплю крови, как ты думал раньше. Есть, конечно, вот некоторые... Ну, не может быть, опасения насчет эйфории, что вот-вот мы сделаем слабое лекарство от старости, потому что такое ощущение, оно последние лет восемь, оно присутствует вот на большинстве таких конференциях, что вот я и сам проводил конференции и находился ровно в таком же состоянии, что ну вот-вот мы сейчас что-то должны сделать. И вот это вот-вот уже на протяжении 10 лет, а движение очень все равно не так, как хотелось бы. То есть есть, конечно, стартапы, какое-то финансирование, то есть, но ну, в целом э, сама отрасль, она все равно очень маленькая, то есть геронтология, ну, ну не знаю, как ее оценить, там, миллиард долларов, может быть, все исследования, имеющие отношение к, э, к, к геросайенс, к науке о старении, но все равно, это, все равно очень малое, огромное количество фундаментальных, особенно исследований, недофинансировано, стартапы, ну, какие-то стартапы находят деньги, какие-то нет, но в, в целом нету 10-100 тысячнократного роста отрасли, которые хотелось бы, потому что ну, задача суперсложная, это гораздо сложнее, чем ну, вот что-либо из существующих сегодня декларируемых задач, и самое, поле... и самое самое полезное, то есть это спасение жизни людей. Но ответа на этот вопрос, мне кажется, нету в, в сообществе, что э, в основном всем кажется, что давайте вот мы сделаем сейчас какое-то лекарство от старости, и тогда все увидят, что оно работает, и деньги придут. Но э, когда лекарство от старости сделано, тогда уже и деньги-то не нужны. Деньги нужны до того, нужно для, как раз сейчас вести фундаментальные исследования, чтобы создать такую, п, п, такие препараты или точнее комплекс терапии. И вот а, что сделать до того, когда результата нет, но он нужен. Он есть на животных. Животные продлили жизнь там на 30%, но а, чтобы перейти на людей или найти аналогичные механизмы а, у, у людей, это огромное количество работы, исследований. И отве ответа нет а, хорошего, потому что ну, кто-то пытается вести какую-то пропаганду, рассказывать о достижениях науки, там, разговаривать с инвесторами. Но довольно хороший, правильный процесс – это при, идет признание старения заболеванием. Но где здесь деньги? И я думаю, что как раз деньги у, у тех людей, которые сами заинтересованы жить дольше. Опять-таки все те же самые пациенты, люди обычные, которые вот стареют. И нужно просто людям объяснить, что вот посмотри, ты стареешь. Объяснить это в цифре, не просто сказать, вот ты стареешь. А посмотри, как у тебя меняются биохимические показатели, как у тебя меняется экспрессия генома и, и генов. И э, давай посмотрим, что можно с этим сделать, как улучшить твои показатели здоровья. И тогда, если это такая возможность будет, люди начнут финансировать такого рода исследования, то есть сами выступать фактически исследования. То есть, мне кажется, это вот сильный инструмент, в том числе и сотрудничество людей. Потому что если люди будут находиться в состоянии клинического исследования, они будут общаться с друг с другом, надо, чтобы у них была такая возможность э, делиться своими, э, что с ними происходит. И, а может быть, и, они, может быть, 100%, то есть люди будут создавать, будут создавать 
есть про аналогичные проекты, проекты по, по борьбе со старением, потому что будет сформировано сообщество. В целом старением надо заниматься, хотя бы потому, что это единственное, чем надо заниматься. Когда вы занимаетесь какой-то другой болячкой, это очень хорошо, но вы поборете только эту болячку, в целом для человечества это ничего не принесет. Если вы занимаетесь чем-то другим, зарабатываете деньги где-то в чем-то другом, но это хорошо, но деньги далеко вы себе все равно не заберете. А старение – это не про продление жизни. Старение – это про то, когда вы в 70 чувствуете себя на 50, и когда в 100 чувствуете себя там хотя бы на 70. Вот это про старение. И когда тебе становится уже больше 25 лет, ты чувствуешь, как что-то меняется, да, то есть когда у тебя здоровье становится меньше и меньше, ну не в 25, там, в 40, с любого возраста. И ты понимаешь, когда ты первый раз пойдешь к врачу, ты понимаешь, что он себе сделать с тобой ничего не может. Он тебе выпишет только ту таблетку в тот момент, когда у тебя реально что-то очень сильно заболит. Но эта таблетка поможет тебе жить рядом вместе с этой таблеткой. То есть не думая о том, что врач тебе поможет сохранить здоровье. Он не знает, как это делать. А вот как это сделать, этим, собственно говоря, и занимаются те, кто занимается антиэйджем, там, биохакера или вот люди вокруг. Some people are in biotech um, because they're motivated by money, which I'm not. Um, some people are interested in biotech because they're motivated by the desire to help people. And yeah, I, I am motivated by that. I have a son and a wife and I want them to be healthy. I want my family and friends to be healthy. But what I'm really motivated by is the challenge of solving incredibly difficult problems. The problems in, in life science are, are just super complicated. They're the ultimate puzzles. And it's, it's incredibly exciting and satisfying if you can solve the ultimate puzzles. Like, why does disease happen? And if you fix it, that's just a badass thing to do. I want to make a difference to the world. When I make progress in the fight against aging, I know that I am making progress in helping people's lives in the future, in saving lives. And that makes me happy. Now, if you ask me why does that make me happy, you know, what is the explanation for the emotional side, I don't know, I have no idea. And I don't care that I don't know, it's just me. I like to make a difference and I'm very happy that I am making a difference. Вот именно из таких событий и складывается путь к позитивному будущему. Позитивному будущему, это позитивное будущее, это то, где мы существуем. А наше существование определяется достижениями науки. Сможет наука? Победить старение или нет? Или старение нас убьет?